ഹലോ ഗൈസ് കൊമേഴ്സ് ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് റിവൈസ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിരിക്കില്ല ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുക സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും അതിലോട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സോ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസിങ് സോ അസ് ടു എൻഷുവർ മാക്സിമം പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ വിത്ത് മിനിമം പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നേടാൻ വേണ്ടി പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്ഗ്രേഡിങ്ങും പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസിങ്ങും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്ഗ്രേഡിങ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഉള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റിട്ട് ആ എമൗണ്ട് വെച്ച് പുതിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുക അതാണ് പുതിയ പഴയ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാറി പുതിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുകയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്ഗ്രേഡിങ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസിങ്ങോ ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ചേർന്നാണ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എ ബി സി ഡി ഇ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫസ്റ്റ് റീബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എയുടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്ത് ബിയിലോട്ടിടും ബിയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസിങ് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷനിലൂടെ നയിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റബിൾ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് പിൻവലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ഒരു ടു ലാക്കിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്ത് ആ കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ സോറി കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൺ ലാക്കിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ റിസ്ക് അവേർഷൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ല ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ റിസ്ക് അവേർഷൻ മാറി ഇൻവെസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് എന്നാ യങ് ഏജിൽ ഫസ്റ്റ് കരിയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജിൽ എത്ര റിസ്ക് എടുക്കാനും റെഡി ആയിട്ട് റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേഫ്റ്റി വേണമെന്ന് തോന്നി ആ ഒരു റിസ്ക് അവേർഷൻ മാറി അപ്പം നമ്മൾ പഴയ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും തേർഡ്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഇതുമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സേഫ്റ്റിയിലോട്ടോ ലിക്വിഡിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ മാറും അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടാക്സ് ലോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോർട്ട്ഫോളിയോ മാക്സിമം ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നൽകുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത യാതൊരു ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും കിട്ടത്തില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനൊക്കെ നല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നൊരു നിയമം മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്ത് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു റിട്ടേണും മാറും സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ പെർഫോമൻസ് ഒരു
എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി വൺസ് ആ ഒരു അതായത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റിവിഷൻ സെക്കൻഡ് ആണ് പീരിയോഡിക് റിവിഷൻ അത്ര കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഒരു പീരിയോഡിക് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് മേ ബി ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേർലി അല്ലെ മന്ത്ലി അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഫിക്സഡ് പീരീഡിനിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് റിവിഷൻ നെക്സ്റ്റാണ് ഈവൻ്റ് സ്പെസിഫിക് റിവിഷൻ അഥവാ ഈവൻ്റ് ഡ്രിവൺ റിവിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈവൻറ്റ്സ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ബേസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഈവൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പഴയ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യും ഇനി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് റീബാലൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റീബാലൻസിങ് എന്താണ് പീരിയോഡിക്കലി റീ അലൈൻ യുവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാക്ക് ടു യുവർ ടാർഗറ്റ് അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈങ് അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് വൺസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡിസൈഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ബോണ്ടും ആണ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില കൂടി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വൺ ലാക്കായി ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്കിലോട്ട് കൂടി ബോണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡേ കൂടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റീബാലൻസ് ചെയ്യും എന്താണ് സ്റ്റോക്കിലെ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്കിൽ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആ അത് വിറ്റ ആയ ഒരു എമൗണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിലോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോനെ ആക്കുന്നതാണ് റീബാലൻസിങ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓർ ടാർഗറ്റ് ഡേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഏജ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും റിസ്ക് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഗ്രാജ്വലി ഷിഫ്റ്റ് ടു മോർ കൺസർവേറ്റീവ് മിക്സ് കൂടുതൽ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ മിക്സിലോട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് അടുത്താണ് സെക്ടർ റൊട്ടേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് സെക്ടറിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിബൻ ഷെയർസ് ബോൺസ് ഇത് മൂന്നിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെച്ചോ ഇത് മൂന്നിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറത്തില്ല അത് എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തും സെക്ടർ മാറ്റും ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആദ്യം ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഡൗൺ ആയി കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങും അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സെക്ടർ മാറി പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇക്വിറ്റി ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറില്ല സെക്ടർ മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സെക്ടർ റൊട്ടേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിവിഷനിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണുള്ള
ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് മൂലം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഫോർമുല പ്ലാൻസാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല പ്ലാൻ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റുപ്പി വാല്യു പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു മെയിൻറ്റെയിൻ ബോത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് നല്ല റിസ്കി അസെറ്റ്സും റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത അസെറ്റ്സ് രണ്ടും ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഈസ് ടു കീപ്പ് വാല്യു ഓഫ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വാല്യു എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് റൂള് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റുപ്പി വാല്യു പ്ലാൻ്റെ റൂള് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വാല്യു കൂടാലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലല്ലോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വാല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വാല്യു കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂടിയ വാല്യു നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വാല്യു കുറഞ്ഞാലോ കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വിറ്റിട്ട് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇനിഷ്യലി ഒരു വൺ ലാക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഈ വൺ ലാക്ക് തന്നെ കാണണം ഇനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യു കൂടി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വിറ്റിട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വാല്യു കുറഞ്ഞ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയെങ്കിലോ കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിറ്റിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റുപ്പി പ്ലാൻ റൂൾ ഈസ് ടു കീപ്പ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ വേറൊരു പ്ലാനാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്ലാൻ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഇതും ബോത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഈസ് ടു കീപ്പ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അഗ്രസീവ് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഒരു റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റൂള് അതായത് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലും കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ചാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇനിയിപ്പം അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വാല്യൂ കൂടി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയി കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വാല്യൂയിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വന്നില്ല ഇത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്തായി റേഷ്യോ വൺ ലാക്ക് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആയി ഇത് പാടില്ല റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലോട്ട് നിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൂടിയത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് കൂടിയത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൂടിയത് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് അല്ല ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്നും വിറ്റിട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എത്രയാവും അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിൽക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും കൺസർവേറ്റീവിലോ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ വെച്ച് വീണ്ടും റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ സെയിം ആക്കുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്ലാൻ സോ ഇഫ് വൺ ഈസ് ടു വൺ So, if ratio is 1 is to 1, share price of securities in aggressive portfolio rises, sell half of raised portion of aggressive portfolio and invest it in conservative portfolio. So, that the ratio remains 1 is to 1. If we have a ratio, we will maintain the ratio to the ratio to the constant ratio plan. We will have a formula plan for portfolio revision. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കു
അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഐ ടി സെക്ടറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും മാറ്റാനായിട്ട് ഇന്ന റൂളൊന്നുമില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേണം എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റുപ്പി വാല്യൂ പ്ലാനോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്ലാനോ ഒക